Hujambo na karibu tena mpendo wa msikilizaji popote pale unapoendelea kusikiliza kipindi hiki na kushukuru kwa muda wako maana umechagua jambo ambalo ni la muhimu sana katika maisha yako mpendo mzaji maana mafundisho haya ni mafundisho yanayokuja kwa ajili yako sio kwa mtu mwingine usiangalie mtu mwingine usiangalie wengine wanaangalia za waangalie wanasikia wasikilizi jiangalie kwanza wewe mwenyewe maana Mwenyezi Mungu amependa ili kwamba wewe upate kusikia. Siku ya leo mpenzi kama kisha tunavyotazama mada ya siku ya leo inahusu miji ya Afrika inayopatikana ndani ya Biblia. Wapendwa Mezali ya 19:2 anasema si vema nafsi ya mtu kosa maarifa. Kwa hiyo tutaenda kuchunguza pamoja. Tutaenda kuangalia ndani ya maandiko mambo fulani fulani maana kuna mambo ambayo yamebadilishwa ya kutosha zaidi sana na kupitia hayo mambo ambayo yamebadilishwa tutaenda angalau kutoa miji kadhaa ya bara letu la Afrika tutaenda kuyaona hapa katika haya mafundisho kwa hiyo chukueni bik haya kalamu chukueni karatasi ili muandike mnaweza hata ni YouTube unaweza ukastop ili uandike vizuri uchunguze pamoja na mimi ili uende kuangalia na kabla sijaingia kwenye kipindi mpendo mzaji napenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu maana ni mkuu. Nazidi kumshukuru kwa sababu nyinyi ndugu zangu mnaendelea kuelewa huu kweli. Najua na nasema kila wakati kwamba maswali ni mengi na fahamu hilo. Najua. Lakini hizo swali zitakuwa zinajibiwa kila wakati katika vipindi ambavyo vinakuja tofauti tofauti. Kuna vipindi ambavyo ni vingi tu ambavyo vitakuja tena zaidi kwa Mwenyezi Mungu atakuwezesha wai zaidi basi tutaenda kupata mambo mengi na pamoja na hilo napenda kwanza kumjibu kujibu swali fulani ambalo ni ingekuwa watu wengi wanaandika maswali ya kutosha zaidi sana lakini labda sitapata sitakuwa na ule muda zaidi sana wa kujibu jibu maana inatakiwa kuleta maandiko ili kujibu pale kuandika lakini takuwa natumia njia hii nikikumbuka nafanya hivi na jibu kwanza aiza naleta mafundisho ambayo yanahusiana na hizo swali katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu kuna swali ambayo dada fulani ambaye aliuliza kuhusiana na Daudi anasema kwa kweli katika kitabu cha wafalme wa kwanza Daudi alikuwa ni mwekundu ndivyo alivyosoma kwa hiyo wakasema kwamba inamaanisha kwamba Daudi hakuwa mwehusi kwa mujibu wake nafikiri ikiwa utakuwa umeshasikiliza vipindi ambavyo vimepita niliwahi kugusia hiyo mada ya ya Daudi. Maana kabisa katika tafsiri zingine za Kifaransa wanasema kwamba Daudi alikuwa mzungu, il était blanc. Ndivyo anavyosema. Lakini tulichagua niliangalia tafsiri, niliwaletea tafsiri za kutosha zaidi ya saba nafikiri. Ambazo zinasema tofauti tofauti. Il est il avait un teint vermeil kwamba alikuwa na mwili ambao uko tu mzuri na pendeza wengine za nani tafsiri zingine ambazo zinasema kwamba alikuwa na mwili ambao uko lahini wengine kwamba alikuwa na mwili ambao una ni kama vile cochlear kama vile ambao unatakata kidogo lakini tuliangalia katika tafsiri hizo zote tulikuja kuona kwamba kuna tafsiri ambayo inaonyesha kwamba yeye hakukuwa mwehupe aiza mzungu aiza mwekundu lakini nywele zake tu za dahudi nywele zake tu ndio zilizokuwa nyekundu nywele tu hapana mwili maana hata hao watoto wetu nyumbani wehusi kuna bahazi ambao kweli kweli walikuwa ambao wapo hata mda huu wana nywele nyekundu na kweli Daudi yeye alikuwa mwehusi lakini hakuwa na ule wehusi ambao tunaweza tukalinganisha na ndugu zetu wanaotoka Sudan aiza Senegal alikuwa na wehusi ambao uko kwa sababu tunajua kwa watu wehusi kuna wengine ambao wako kama vile wehupi lakini sio wehupi ambao wana wehusi ambao una ya mnaelewa hapana hapana wehusi aidha sijuu wehupi ambao unachanganya changana mambo mengine ya 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 ya, ya, ya mafuta hapa si maanishi hivi kwa hiyo kuhusiana na swali lako kuhusiana ikiwa Daudi alikuwa mwekunda mwingine hapa Daudi alikuwa mwehusi Daudi alikuwa mwehusi na ni nywele zake ndizo zilizokuwa nyekundu tu hizo tu na swali lingine ambalo nimefurahi sana nimesababisha mimi 
ku yani kujisikia furaha sana kuleta imada kwa siku ya leo ambapo ulisema kwamba sio wa Afrika wote ambao ni wa Israeli na ukasema hamu ndiye baba wa Kushi na Misri na Put Israeli wametokana na Shem na wa Afrika wote sio wa Israeli Uka, kuna sehemu nyingine ambayo ulisema sisi wa Afrika baba yetu ni Hamu na Abrahamu ni wa ukoo aiza ni wa msemo wa mlengo anani wa Hashem. Nimefurahi sana kuhusiana hizi swali ambazo umeuliza. Ni nzuri sana kwa sababu itaenda kufungua wengine akili. Maana tutaenda kuongea mambo mengine ambayo tulikuwa bado tujaongea. Ingawa kuna vipindi vingine ambavyo nime, nimegusa kidogo lakini sikupenda kuingia zaidi sana maana kuna wakati ambapo naona nikiongea mambo mengine kwa muda huu wengine watachukua kama vile upendeleo wengine watachukua kama vile ubaguzi wengine watachukua hapana hakuna mambo ya ubaguzi kuna mambo ambayo ni ya kweli na huu ndio muda ambao nimetaka kabisa nimeupenda zaidi sana nimependelea zaidi sana mpenzi wangu katika kuongozwa na Roho Mtakatifu tuongelee kuhusiana sasa kwamba sio wa Afrika wote ambao ni wana wa Israeli ni kweli niwahi kusema hivi na maandiko yako wazi Watu wote weusi wote ni taifa la Mwenyezi Mungu. Weusi wote ndio taifa la Mwenyezi Mungu. Lakini sio weusi wote ambao ni wa Israeli. Wa Israeli ikiwa mnapenda kujua wa Israeli ni wanani. Wa Israeli wana wa Israeli ni wabantu. Ni wabantu. Wabantu ndio wa Israeli. Na tawanyesha kwa nini? Sio kwamba naenda kuvamia. Na ndugu zetu kwa sababu unajua hao wazungu walikuja wakakatakata sijui walikata wali kundi tatu. Walikuwa walikata wa, wa, wa nani? Wanilotiki, Wabantu na Wasudani. Hai, eh? makundi matatu walikata sio kwamba wamekata tu kwa ajili ya kuvamia hapana. Walikata walijua kitu ambacho walikifanya katika kukata hivyo. Mimi kile ninachokijua na kiongea na kila ambao sijui inasema mimi sijui. Ndugu zetu ambao ni wa Nilotic, tunaosema Nilotic tutakutana oh, ndugu zetu ambao ni wa wa Nilotic mnajua. Siwezi nikataja nisileti kama vile ubaguzi lakini si ubaguzi napenda kuweka mambo yote vizuri. Hao ni wa mlengo aisa ni, ni wana wa 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 Filisti, wa Kanani, uh, wa Yebusi wao ndio wa wenyeji wa Yerusalemu tuseme kama kitu tunavyojua maandiko pamoja na Wasudani tuseme humo na tunapohenda wabantu ndio huyu shemu ndio hao wa shemu hapa ambao wametoa Abrahamu na wengine ndio wabantu unapoangalia katika historia yote Watu aiza taifa ambalo lilikuwa na kabila 12 ni wabantu. Na hizo jo hizo kabila 12 za wana wa Israeli. Kuna ah, kuna ramani ambayo nitaonyesha. Ya zamani sana ambayo katikati wanaonyesha kwamba kweli kweli wanaandika kwamba hapa ndipo walipokuwa kabila 12 kabila 12. Kwa hiyo hakuna sehemu nyingine yote. Na unapoangalia katika wao wabantu lugha zao zinafanana za wabantu. Maana wakati tunaposoma kitabu cha mwanzo sura ya 11 wanaposema kwamba inti yote ilikuwa na lugha moja, ilikuwa na usemi umoja. Walikuwa kitumia maneno hayo hayo. Ikiwa watu wanatumia maneno moja, hujua kwamba ni taifa moja. Hapo unaposoma kwenye mstari wa sita. Bwana akasema, yani mwanzo moja mstari wa sita. Bwana akasema tadhama watu hawa ni taifa moja. Wakati mnapokuwa taifa moja, yani mnaongea lugha moja. Mnasikilizana vizuri. Kwa sababu nini ni mtu huyo mmoja. Na hapo sasa unaposhuka sasa Mwenyezi Mungu akafanya nini? Akaleta lugha zingine. Lakini katika kuleta hizo lugha zingine lakini walikuwa na lugha moja ambao walikuwa wakiongea wote. Ndio utasikia sasa katika lugha za wabantu kuna maneno mengine ambayo wanasema kifaransa le racine qui reste 
Yaani kuna mizizi nyingine ambayo imebaki. Wanaposema Mungu tutakuta hao wanasema zambe, nyambe, yambi, aiza zambi, vitu kama hivyo. Unapoenda kwa mwana, bana, muto, moto, mwatu, hayo ni majina ambayo utakuta katika lugha, aiza katika inchi zote za wabantu wana usemi ambao unafanana fanana. Yaani maneno yanasikilizana sikilizana vizuri. Yaani unaweza kaona akasema ah mbona kama vile na, na, na wasikia. Kwa sababu wote walikuwa mtu huyu mmoja. Na katika hizo lugha za wabantu ikiwa mjue ndugu zangu. Katika lugha hizo za wabantu ndio kuna lugha moja kati ya hizo lugha za wabantu ambayo ilikuwa ikiongewa na ambayo wazee wetu waliongea tangu awali. Kwa sababu kuanzia uh, kitabu cha mwanzo sura ya pili mstari wa saba ambapo mtu alihumbwa na wanyama wote lugha ilikuwa moja hadi walipofika kwenye mwanzo moja. lugha ilikuwa tu hii ni moja kwa hiyo lugha ambayo iliongewa hapa kabla mgawanyiko wa lugha zingine zijaja mtu naye pia aliongea na hiyo lugha hiyo ambayo mtu aliongea na anhawa ni moja kati ya lugha za wabantu lakini hiyo lugha kwa muda huu haiongelewi watu wameisahau wanatumia tu maneno kidogo lakini haiongelewi tena ila ipo <laughs> wafahasa wanasema kwamba la lange mort kwamba lugha imekufa lugha haiwezi kufa naona naenda pole pole wapendwa ili mpate kuelewa kwa sababu ni muhimu sana kwenu wapendwa wasikilizaji mutani samia kidogo ni chukue kwanza Iyo ramani ambayo nilikuwa nimesha sahau nichukue ni waonyeshe kwanza kidogo muone hiyo sehemu ambapo wameonyesha kama kabila 12 sawa na Israeli Wapendwa kutayarisha tukutayarisha vizuri <laughs> lakini mambo ni muhimu ku kuleta na vizibitisho kidogo ili nanyi mupate kuona na kujua kwamba haya ninayoyaongea sio kwamba nayabuni wapendwa wasikilizaji hii hii ni map ya zamani sana hii map unapoona hapo kwenye nani huu mstari mwekundu ambao wame wame, wame uchora, hapo ndio wameonyesha kwamba kuna kabila 12 za wana wa Israeli hasa kabila 12 nitakokota kwanza kidogo ikiwa itawezekana ili mupate kuona na hapo ilikuwa katika kile kipindi ambacho wanasema ampi aiza royaume de makoko royaume de makoko nitakokota ili mupate kusoma pamoja na mimi sababu Unaongea kitu na watu wengine wanakielewa ambacho unakiongea. Nimekukota. Wapendo wanajua kwamba umeona nimeonyesha hapa wanaandika kwamba Royaume de Makoko habite par les Zanzi ke et dont dépendent 12 royaumes 12 royaumes comme na hizi kabila 12 ziko katikati mwa Afrika ndio hizi hapa ni hapa Muko katikati ya bara la Afrika. Na tunajua kwamba katika historia 
ni taifa hilo tu la watu weusi ambao ni wabantu ambao walikuwa na hizo kabila 12 le 12 royaume le 12 royaume mkifaransa kama jinsi watu wanavyo wanavyojua hiyo ni kupenda kudhibitisha haya nayo yaongea kwamba siku navamia na sivamii hapa maana wabantu ndio urithi wa Mwenyezi Mungu ni urithi wa Mwenyezi Mungu namna gani nitaonyesha kidogo tena ni urithi wa Mwenyezi Mungu kwa sababu unaposoma kitabu cha cha mwanzo Mwenyezi Mungu alimuita Abraham ahache kila kitu ili aende sehemu ambapo yeye Mwenyezi Mungu atakapompeleka kwenda na wakati alipofika hiyo sehemu alifika kanani na tunajua kanani ni mtoto wa ngapi mtoto wa nne wa Hamu na wote ni wehusi kwa sababu Hamu alizaa Misri alizaa Ethiopia akazaa Misri akazaa Putu na akazaa Kanani na huyo Abraham alikotoka huko kwa sababu Abraham si mkanani hapa Abraham si mkanani Abraham alikuwa mtu wa uri nafikiri uri wa alkadayo huko ndiko alikotoka Sijui kama ni sehemu ambazo wengine wanaweza kusema kwamba sijui kama ilikuwa gambo sijui walito wazee wetu walitoka sijui gambo za maazia wengine wanasema hivyo hivyo bwa huu hakika hizo kweli mimi sijui zaidi sana lakini ni kitu ambacho tunapenda kuambia kwamba hakuwa mkanani hapa lakini Mwenyezi Mungu wakati alipofika Mwenyezi Mungu akamwambia kwamba hii inti nitakupatia wewe na uzao wako wote tutafika kwa kwa hicho hicho kipindi hapo hapo tukimaliza tukuonyesha tu kwanza haya nayo yaongea alafu tutafika sasa kuwaonyesha kisi Mwenyezi Mungu kisi alivyoshuka Abraham tutatumia ramani pia kuwaonyesha namna gani ukweli mwingine ambao upo ambao hujawahi kujua kwa hiyo baada ya hapo akaitika wito Mwenyezi Mungu akamwahidi mambo mengi zaidi sana kwa nini kwa sababu Mwenyezi Mungu aliangalia katika watu wehusi akaona huyo ni kama vile ni, ni bahati za rehema ambayo alirehemiwa yeye katika yeye kutoke watu kwa sababu baada ya hapo e, dunia ilikuwa tayari imeshaanza kujichanganya yani watu wanaanza kufanya mambo ambayo si mazuri sasa Mwenyezi Mungu akaona kwamba afadhali nichukulie kwanza taifa fulani ambalo wao watakuwa ambao ni watakuwa ni mwanga kwa watu wengine yani kwa watu weusi wengine wenzao wale na ndio hapo wakatoka makuani na vingine sijasema kwamba katika kabila zingine hata sijui hata wa Kanani, wa Ethiopia wa nani kwamba kujatoka makuani walitoka wengi kwa hapo kabisa lakini ni manasema kwa ujumla kwanza kwamba katika um, Abrahamu umlo longo wa shemu tuseme ndipo wametoka wale watu ambao walitakiwa kuwahubiri aweza kuwasaidia kuwaimiza na kuwasimamisha wengine wehusi na kweli walifanya hivyo ingawa watu wengine wote wali, walianza kuabudu miungu ya ajabu unajua wenzetu wa ngambo za, za, za Ethiopia na wengine walianza kuabudu Baali yeah, mambo kama hayo ambayo yalipitika huko lakini wao walisimama kideti na Mwenyezi Mungu akasema huu ni urithi wangu huu ni urithi wangu maana wao watakuwa hapa kwa ajili ya kusaidia wengine wenzao hivyo ndivyo ilivyokuwa hapo ndivyo kuwa lakini weusi wote ni taifa la Mwenyezi Mungu urithi wake ni wabantu. Wabantu ndio urithi na ndio wana wa Israeli. Ninaposema kwamba wabantu sio ndio wana wa Israeli, sijamaanisha kwamba wehusi sio wana wa Mungu. Aa, lakini kuna tofauti kati ya kuwa mwana wa Israeli na kuwa taifa la Mwenyezi Mungu. Na wabantu na wanilotiki na wasudani wote ni wana wa Mungu. Lakini urithi wake ni wabantu. Na inti za wabantu ni nyingi wabantu wako Jamu, nani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako Kongo Brazzaville wako Gabon wako Zanzibari wako Tanzania eh, Cameroon Angola Kenya Zambia Rwanda kwa upande wa Wahutu au watu ni wa ni wa, ni wa, nani, ni wa, ni wa Bantu Zimbabwe unapoenda Afrika Kusini una, unakuta wa Zulu Komore Mozambique na sehemu zingine ambazo tunajua kwamba kuna wabantu kwa sehemu zote Wabantu wengi zaidi sana ingawa kuna wengine ambao utakuta hizi pua zao kama jinsi unavyoona hii ya kwangu hii ndio pua zetu kubwa sana hivi ndivyo tulivyo zaidi sana na wenzetu ambao ni wa Nilotic na wengine utakuta wana ile, zile pua ambazo ziko zinanyoroka kidogo tofauti unaweza ukatuona walikuwa wanatupima hivi wazungu wanatupima pua wanatupima hivi ili kuona tofauti jinsi <laughs> walivyokuwa wakifanya lakini yote walifanya hivyo 
na hakuna hakuna tatizo sote tuko mtu mmoja na kuna kitu kingine ambacho napenda kwanza kuongezea maana kuna watu ambao wanapenda kuonyesha kwamba kwa sababu kuna swali ambayo dada umeuliza unasema kwamba sisi wa Afrika baba yetu ni hamu unaposema kwamba baba yetu ni hamu unajiweka katika swali kwamba kusema kwamba labda shemu na ya feti wao ni wazungu waarabu na wazungu na hiyo hayo ndio mafundisho ambayo wazungu walipenda nyinyi mchukue kwamba katika wale watoto watatu wa nani wanuu kwamba kulikuwepo mweusi kulikuwepo mwarabu na mzungu na huu ndio uongo ambao mko nao ambao sio kwamba mko nao ambao mmefunzwa ndugu zangu sio kweli maana abraham uh, nu na mke wake wote walikuwa wehusi na wakazao wa watoto wao watatu wote wehusi sijui kama inaeleweka wote walikuwa wehusi na mko hamu ambaye baba yake wanani wakushi aiza Ethiopia wote walikuwa ni wehusi sasa imekuwa namna gani tena tusikie kwamba sijui katika wana wanani wa nuu kuna wazungu wako ndani <laughs> kuna waarabu wako ndani hapana sio hivyo nani shem aiza hamu ni baba ni kweli ni mwehusi lakini yeye ndio baba wa kina nani wa wafilisti wa kanani eh ah what to say me kwa hiyo kwa upande hii ndio wamezaa wa kina nani Misri Ethiopia putu eh kanani hapo tunajua na hao watu wa kanani wa filisti wengine ni wehusi wenzetu ambao mnaweza mkasoma warefu pia wa kuarefu mnaweza mkasoma andiko yanaonyesha ya kila kitu ni ndugu zetu ni wehusi ambao watu sote tuko pale na sham aiza shemu shemu naye pia ni mwehusi ambaye kumekuja wa bantu wa bantu wametokea huko kwa shemu wametokea huko sasa kuhusu kuhusu ya feti njo sijui zaidi sana watu, watoto wake wanaandikwa lakini sijui ikiwa walijichanganya naanza kujiangalia sijui ni, ni sijui kama nakumbuka na vizuri kwamba kuna mmoja kati yao ambaye alipewa sehemu ya kuishi lakini akakataa akaja kuingia katika inti aidha katika udongo wa mwenzake nafikiri labda ni yafe. sijui vizuri wapendwa katika maandiko kuna sehemu ambayo niliwahi kusoma nafikiri labda ikiwa labda ni yafeti aliyekuja kuingia katika udongo wa kanani vitu kama hivyo sikumbuke vizuri sina uhakika zahiri na kile ninachokiongea maana sina kidhibitisho sijui ikiwa nilisoma vizuri sikumbuke vizuri kwenda inawezekana yafeti pia labda alijichanganya kati ya ndugu zake ikiwa labda alikuwa kanani Tusi, nasema wana wa, wa, wana wa nani wa, wa, wa yafeti sijasema yafeti mwenyewe zaidi lakini nasema uzao wake zaidi labda ulijichanganya na uzao wa wana wa nani wa hamu ndio unamaanisha ndio hicho ndio napenda kumaanisha zaidi lakini sina uhakika zaidi na sina historia zaidi sana kuhusiana na yafeti lakini yafeti naye pia alikuwa mweusi wasiwaambie kwamba labda alikuwa mzungu aisa wengine aisa warabu hapa na si huyo watu ni uongo mtupu sijui kama inaeleweka hilo kwa hiyo wabantu ndio wana wa Israeli na wehusi wengine wote tu ni wana wa Mungu ni taifa la Mungu na walimjua Mungu wa kweli pia sio kwamba kwa sababu ni wabantu waweza wabantu ndio nasema hivi kwamba wote walijua Mungu wa kweli na wanamjua Mungu wa kweli ni taifa la Mwenyezi Mungu lakini tunatakiwa kufanya utofauti kati ya Waisraeli wa, wa, wa Misri wa, 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 wa Kanani na ndio maana unapokuta Mwenyezi Mungu anasema kwamba Misri ni ni watu wangu na ashuru kama ni chombo kama cha kufanya nini na Israeli ni urithi wangu. Vitu kama hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anataja kwa sababu kila kila watu wana wana sehemu yao ambayo Mwenyezi Mungu ame, amewaweka katika ukuu wake. Sijui kama nimejibu kidogo kuhusiana na swali yako, naamini kwamba ni hivyo ikiwa haujarizika au, au itakuwa vizuri. Naamini kwamba labda tena uta unaweza kuandika. Hilo limeheleweka kidogo. Sasa nataka kwanza kupitia nguvu za Roho Mtakatifu kuadhibitishia kwanza namna gani uh, namna gani Abraham alivyoshuka. Na kupitia ramani tutaenda kuangalia na kutoa tena uongo mwingine ambao wazungu walikuwa labda wanafikiria labda sisi ni watoto hatutajua kingine ambacho kinaendelea. Tutaenda kuonyesha hapa. Tuchukue ramani ya Afrika. 
ndio hii tunachukua ramani hii ni ya zamani lakini unaweza kuchukua hata ya muda huu ya, 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 ya karne hii tunachukua ramani ya Afrika alafu tutaenda pamoja kusoma maandiko ndani ya Biblia ili twende kugundua mambo mengine ambayo waliopenda kuficha lakini historia yote iko wazi kupitia hata ramani na tunakamata Biblia na tuangalie mambo ukweli ambao upo mtaenda kuona sio kwamba uone majina za vingine lakini unajua mtu ambaye anatoka Afrika anajua huku juu kuna nchi gani katikati na huko chini. Ba, kwa hiyo twende. Na waomba twende kwenye kitabu cha mwanzo sura ya 12. Mstari wake wa kwanza inasema hivi. Basi Mwenyezi Mungu akamwambia Abrahamu, ondoka katika inti yako, ata jamaa yako na nyumba ya baba yako. Uende katika inti nitakayo kuonesha. Hapa ndipo Mwenyezi Mungu alipomwambia, alipomuita Abrahamu, akuje atoke ahache familia ahache ndugu zake tuseme ahache familia yake ambayo ilikuwa karibu naye atoke pale aende sehemu ambapo Mwenyezi Mungu atakapomwambia kwamba hewa naye Abrahamu ni hapa nilipo kuitia kwa hiyo alilazimika kutoka na mke wake Sara pamoja na mtoto wa ndugu yake ambaye ni Lutu Azaloti wakaondoka wakahacha kila kitu wakisikiliza sauti ambayo wameambiwa na Mwenyezi Mungu kupitia malaika zake. Hapo tunaenda pole pole. Muwe makini maana msipokuwa makini hamtaelewa vizuri. Na mnapoelewa mtafurahi sana. <laughs> Ikiwa mtaelewa mkielewa tu mtafurahia zaidi sana. Na historia itadhibitisha mambo mengine yote ambayo ninaongea hapa kuhusiana Israeli ipo hapa iko hapa iko hapa mtaenda kuelewa hapa. Mwanzo 12 tunaenda kwenye mstari wake wa 6 hadi 7 nasema hivi Abrahamu akapita msikilize vizuri wapendo Abrahamu akapita katikati ya inti mpaka Shekemu mahali patakatifu penye mti wa mwaloni wa Mora wakati huo wakanaani walikuwa ndio wenyeji wa inti hiyo kama kisivyoambia kwamba Abrahamu alikuja akafika Kanani na wakanani ndio wenyeji wa nchi hiyo. Na wana wa Kanani tunajua kuna mweti, kuna wayebusi ndio wakahaji wa huko. Ndipo Mwenyezi Mungu akamtokea Abrahamu. Akamwambia wazawa wako nitawapa nchi hii. Wende nizi kaleta ha inakuwa namna gani Mwenyezi Mungu anakuta kwamba kuna watu ambao wanaishi humo. Kwa nini anaweza kampatia tena Abrahamu tena hiyo inji wakati kuna wengine ambao wanaishi humo? Inakuwa namna gani? <laughs> Sijui kitu ambacho Mwenyezi Mungu alichokipenda zaidi sana kwa nini alifanya hivyo. Ba, wengine wanasema labda kwa sababu Kanaani alipewa laana na vingine. Hiyo laana <laughs> ni hivyo. Hiyo laana tumesha iongelea. Baki tunaendelea na maandiko. Ndipo Mwenyezi Mungu akamtokea Abrahamu akamwambia wazawa wako nitawapa inchi hii hii basi Abrahamu akajenga madhabahu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu aliyemtokea. Hapa hivi wakati Mwenyezi Mungu alipomtokea Abrahamu, hamwezi mkajua ni sehemu gani ambapo Abrahamu alikuwepo. Aisa hiyo kanani ilikuwa wapi? Maana kuna wengine nafikiri ni dada yeye mwenyewe ambaye nimejibu swali lake. Yeye yeah, anasema kwamba hapana kanani ni pale pale ambapo wa Palestini wapo, aisa wale wa Yahudi wa, 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 wa uongo wapo lakini ni wehusi waliokuwa pale. Mimi nasema kweli wehusi walikuwa hiyo sehemu. Lakini Kanani hakupewa hiyo sehemu kule ambapo Wayahudi wapo wale Wayahudi wa, wa uongo hapana. Kwa sababu unaposikia Kanani una, unaisoma namna gani? Wanakuambia Kanani ni inti ya maziwa na asali. Wanaposema maziwa na asali kuna kila kitu. Sasa pale Kanani kuna ni pale 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 sisi kuna kitu gani? Hakuna kitu. Na tunataka kudhibitisha tena kwa haya maandiko ambayo tunasoma hapa. Najua kweli kweli hiyo sehemu yote pale ambapo wapo wehusi walikuwepo kwa sababu si ni merode ndio alijenga pale ni nawi ashuru aiza nani ndio nini ndio siria na inti zingine mediani ambayo iko iko katikati na wale kwa ambao wanasema kuhusiana na babeli babeli kwamba hao sijui iko wapi iko huko hapa unapoangalia nani ramani ya afrika hizi za za mpya mpya sijui kama hii kuna, kuna sehemu unapoangalia vizuri sehemu hizi za hapa 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 karibu na Ethiopia 
kuna sehemu ambapo na tulisoma shuleni wanaandika bab el mandeb bab el mandeb na unaofikiri ni babel 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 bab el mandeb tulisoma hiyo watu wote ambao walisoma historia hiyo wanajua kwamba kuna sehemu ambayo tunasoma bab el mandeb tunasoma tu bab el mandeb lakini hatu, hatu ni kitu gani babel babel mandeb ndivi ni babel ninaposema haya mambo yote kama ni, ya, ni mambo ya Afrika sio kama nadhania ni ukweli wa asilimia moja. sasa hapa hatukujua hatujajua kweli kweli ni sehemu gani ambapo walipatikana maana wa, wengine wanasema kwamba ah kulikuwa ni pale pale lakini ni wazi waliokuwa pale leo mtaenda kujua kweli kweli kwamba sio pale sio pale ambapo wao wapo kweli kulikuwa wehusi lakini sio kwamba hapo ndio inchi ya Kanani ambapo alipewa Kanani hapana Kanani hakupewa sehemu hiyo Kanani alipewa Afrika ndani ya Afrika mule mule karibu na ndugu zake karibu na ndugu zake wa Misri na wa Ethiopia aiza tuseme hapo zamani haikuwa hivyo ndisi kama tunavyosema yeah. kwa hiyo kitabu cha mwanzo sasa sura ya 12 Mstari wa kwa tisa sasa unashuka nasema hivi Naye Abrahamu akasafiri akasidi kwenda pande za kusini Kwenye tafsiri nyingine nasema kisha Abrahamu akaendelea kusafiri kuelekea upande wa Negebu 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 Na kuna tafsiri Negebu maana yake ni kusini Kuna tafsiri nyingine na yeye kusema kwamba Negebu kama ni ukame lakini tunajua kama ni kusini Negebu Negev. Unaweza ukaona hata kwenye ramani za zamani wanaandika Negev ni ndani ya Afrika. Watu wote wanajua. Lakini pamoja na hiyo watu wa kizaji haijaeleweka sio. Hivi unajua kwa kweli kweli alisimama sehemu gani? Kweli Kanani katika inchi ya Kanani? Mwenyezi Mungu akamwambia kwamba nitakupatia inchi hiyo. Hiyo itakuwa ya kwako na urithi wako. Na watoto wako, na uzao wako. Okay. Kanani ilikuwa wapi? Baba tujajua. Atujajua. Mwanzo sura yake ya 12 mstari wa 10. Tunashuka kwenye kumi nasema hivi. Wakati huo ndipo sasa tunaanza sasa kutugundua tujue sehemu ambapo alikuwa hiyo kanani ilikuwa wapi? Hiyo kanani ilikuwa wapi? Mwanzo 12 kumi nasema. Mtanisamea wapendo tungali tunaongea kuhusiana haya lakini kuhusiana na mada yetu msisahau ni kuhusiana na miji ya Afrika inayopatikana ndani ya Biblia ilo msisahau tunakuja huko. Na mtafurahia zaidi sana kipindi hiki ni kizuri sana kwa sababu kitakuwafungua zaidi na kujua namna gani kusoma Biblia. Kwa utaratibu mtaenda kugundua mambo mengi sana yenu ndugu zangu wehusi. Mutapata. Wakati tutakuwa mnasoma mnacheka unasema eh eh ivit <laughs> mtaona mtangaza nyonye mtaona. Mwanzo 12 10 wakati huo njaa ilitokea nchini Kanani. Njaa hiyo ilikuwa kali. Hivyo Abrahamu akalazimika kwenda Misri kukaa huko kwa muda. Tayari baada ya kufika pale Kanani, Mwenyezi Mungu akamwambia kwamba ndio nchi ambayo nitakupatia na uzao wako. Na wakati walipokuwa pale, ah, njaa ikaingia sasa katika nchi ya Kanani. Ikawabidi wafanye nini? Waelekee wahende huko. Misri ili waende kule wapate chakula wale. Ndio na shangao wakati huu watu wanapokimbia nchi zingine kwa sababu ya njaa. <laughs> Hao wanakimbia kwa ajili ya njaa na mingi. Ilikuwa kawaida hapo zamani. Misri iliwahi kulisha ulimwengu mzima. Maana nilifika kipindi ambapo Misri ilikuwa sio wanasema premier puissance. Inchi ambayo ilikuwa nguvu zaidi sana wakati wa Yusuf alipokuwa nani waziri mkuu. Kwa sababu Yusuf alikuwa mbantu alikuwa mmoto alikuwa mbatu <laughs> na alikuwa waziri mkuu katika nchi ya Misri maana wote ni wehusi ni, wa, ni watu ni mtu mmoja kuna mambo mengine naongea tena naongeza mambo mengine kwa <laughs> hiyo wakati huo njaa ikaifika ikafika ikabidi sasa Abrahamu atoke kanani aelekee hapa sasa ndio tutajua alitokea sehemu gani na ilikuwa wapi ili tupate kujua kweli kweli Kanani hii ambayo tunasema Kanani je ni pale ambapo wapo Palestine wale wale wanaojiita kwamba ni Wayahudi 
Tunaenda sasa kwenye mstari wa 20. Mwanzo 12 20 inasema hivi. Kisha farao aliwaamuru watu wake. Hapa nafupisha kwa sababu naenda haraka kwa sababu mpate kuelewa vizuri. Hapa tayari kwenye mstari wa 20 wamefika Abraham wamefika tayari akawambia akamwambia Sara kwamba sema kwamba mimi ni ni, ni, ni kaka yako na vingine Farao akaja kujua kugundua kwamba sio kweli kwamba alikuwa mke wa Abraham eh hey, umenifanya namna ah rudieni Njoo hapa tunasoma kwenye mstari wa 20 wa mwanzo sura ya 10 na 2 Kisha Farao aliwaamuru watu wake nao wakamsindikiza Abraham njiani akiwa na mke wake na mali yake yote Ili kujua ni wapi alipotoka Abraham baada ya kufukuzwa tuseme aweza kurudishwa na farao akaelekea wapi ili tupate kujua kweli kweli kwenye ramani hii kanani ilikuwa wapi Mwanzo sura ya 13 mstari wa kwanza hadi tatu. inasema hivi Abraham akapanda kutoka Misri. Wanasema Abraham alipanda kutoka Misri. Musikilize vizuri. Musikilize vizuri. Misri tunajua hiko hapa. Ha? Ijapokuwa tuja. Misri tunajua hiko hapa juu hapa. Wanasema kwamba Abraham akapanda kutoka Misri. Ikiwa anatakiwa kupanda si ataenda huko, sio? Tusome. Abraham wakapanda kutoka Misri yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho na lutu pamoja nae. Mpaka kusini. Mpaka kusini mwa inti gani. Alipanda kusini mwa inti ya Misri. Kwa sababu unaposoma maandiko, wanakuambia wakati alipotoka kanani kwenda Misri walisema kwamba alipanda na wakati anapotoka Misri kushuka kanani yeye wanasema kwamba amepanda ndivyo alivyoandika walipofanya hivi kwa sababu mu, muchanganyikiwe vizuri ndio mtafikiri labda amepanda ndio ameenda Israeli kuli kwa Palestina ambao wapo lakini ni uongo mtubu kwa sababu tutaenda kuonyesha hapa Abraham akapanda kutoka Misri yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho na lutu pamoja na mpaka kusini. Nae Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Usikilize vizuri, akaendelea. Musikilize vizuri. Akaendelea kusafiri kutoka kusini, kusini mwa nini? Mwa Misri mpaka Beteli kwa sababu kusini mwa Misri si anashuka. Kusini mpaka Beteli Mahali pale palipo kuwa hema yake kwanza kati ya peteli na ai. Maana kuna wakati ambapo alifika, wakati alipo fika pale mwenyezi mungu waka mfikia, haka sema kwamba inti inda kupatia wewe. Iyo inti likuwa kati kati. Upandu moja kulikuwa peteli, upandu mwingine kulikuwa ai. Na yeye alishuka. Kwa sabu zamani misri, Sio kama hii misa mbato na joko sababu Unapo wangalia hata wakati wanapo hita Ethiopia na mingini Kabla ya Ethiopia kuhitu Ethiopia ilikuwa neto majina mengi Abisini, ayote tulisikia uh, Nibi, juu unahona Kina Sudani Kulikuwa, ayo majina yoto walinda wanabadirisha, 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 wanabadirisha Hivyo njivyo likuwa wakibadirisha, wakibadirisha Unaona Na wanapu wangalia, misri, kipindi kile, ilikuwe na fiki na chukua zahidi sana hadi kwenye jangwa la sahara. Ii sehemu, njipo, misri, ilipo kuwa na chukua hapo awali. Na wanapu kushuka kusini, kushuka kusini, Mwas, yani wanatoka nani, wanatoka nani misri, wanashuka. Tayari wametoka kwenye wameingia moja kutoka kwenye kwenye Misri wanaingia moja kumoja mujangwa na baada ya kutoka kwenye jangwa ni moja kumoja inchi za Afrika zilizo kusini mwa Sahara 
Na hapo hapo chini hapo humo humo katikati humo ndipo kanani mlipo ulipokuwa kanani na hiyo ndio sehemu ambapo Mwenyezi Mungu alipatia Abraham. Mwanzo 12 saba tisi na sema. Ndipo Mwenyezi Mungu akamtokea Abraham. Akamwambia wazawa wako nitawapa inti hii. Unasikia? Basi Abraham akajenga madhabahu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu aliyemtokea. Baadaye akaondoka baada ya kuondoka hiyo sehemu akafanya nini akaelekea mlimani mashariki ya Beteli akapiga hema kati ya mji wa, ba, wa Beteli upande wa magharibi na mji wa Ai upande wa mashariki hapo pia akamjegea Mwenyezi Mungu madhabahu na kumuomba kwa jina lake kisha Abrahamu akaendelea tena kufanya nini kusafiri kuelekea upande wa Negebu yani wa kusini akaendelea kushuka chini Sibi kama nilewa kwa sababu negebu ni, ni kusini ni kushuka kusini zaidi kuanzia Afrika Kusini yani kuanzia um, nchi za chini ya, ya Sahara kushuka chini ni sehemu ambazo ni za wabantu hizo ni sehemu ni za wabantu ambapo Abraham alipewa hapo ndipo palipokuwa Kanani hapo zamani katikati mwa bara ndio kanani ndio sehemu ambapo alipewa Sijui kama inaeleweka wapi na sisi Sijui kama inaeleweka Abraham akapanda kutoka Misri yeye na mkeo na kila alichokuwa nacho na lutu pamoja naye mpaka kusini Alitoka kule Misri akashuka kusini Alishuka kusini na anaposhuka kusini mwa, mwa Misri sio kwamba anapanda anashuka chini si ndivyo eh, kwa mujibu wa ramani ambayo tuko nazo naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo kwa fedha na kwa dhahabu akaendelea msikilizi akaendelea tena baada ya kushuka tena eh, kusini akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Beteli ni katikati <laughs> katikati mwa bara la Afrika mahali pale alipo palipo kuwapo hema yake kwanza kati ya Beteli na Ai napo ndipo palipo kuwa na madhabahu aliyofanyia hapo kwanza na Abrahamu akalihita jina la Bwana hapo na unaporudi tena kwenye mstari wa 12 aya sura ya 12 mstari wa 9 nasema naye Abrahamu akasafiri akazidi kwenda pande za kusini yani aliendelea kushuka chini nikupenda kuonyesha kwamba wakati Abrahamu anaposhuka kusini mwa, mwa Misri ni anatoka huko anashuka huko na wanaposema tena anaendelea kusonga kusini kabisa kushuka ni kuendelea tu ni Afrika kwa hiyo wasiwadanganye wasiwadanganye kwamba wasijui wa Kanani walipewa kule pale ambapo wa Palestina wapo hapana wa Kanani walipewa katikati wa Kanani walikuwa hapo katikati hapa katikati humu katikati ndimo muko kila kitu katikati humu ndugu zangu muko kila kitu anaposema katikati kuna inchi za kutosha sana sana na sio katikati tu kwa sababu hata pembeni mashariki magharibi mwa hiyo hiyo sehemu sio kwa bure wapenda sizaji mambo mnao yaona katika eneo hizi kwamba ni mambo ambayo ni hamsa mnapokuwa barani Afrika tupo barani Afrika bila kujua unaweza kufikiri kwamba labda ya ni kawaida lakini wazungu ambao wanajua siri ya huko wanapofika barani Afrika kwa sababu wanajua siri na mimi wakati nilipofika nilifika mwanzo ngangalia video ambayo nilifika wengine wanaweza kaniona hii imani unaona kitu gani cha ajabu hapa ambapo unasema kwamba wow mambo <laughs> mimi naona lakini nyinyi mwezi mkaona mimi naona na nafurahia kwa sababu najua ninapogusa hata mti sasa wow kwa sababu miti inaishi miti natujua <laughs> wale ambao wanakojoa kojoa hovyo kwenye miti angalisho munisamee nasema hivi angalisho si vizuri kukojoa kojoa kwenye miti tu hovyo hovyo 
miti inaishi inakula sio kwa sababu mmefundishwa kushuleni kwamba inakula na vingine lakini mjue kwamba nyuma ya mti kuna roho ipo mti kuna una mwili una nafsi una roho vitu vitatu pia mti na mjue hicho sio kipindi cha leo Tayari tumemaliza hilo tatizo. Tuingie sasa kwenye mada yetu kwa siku ya leo. Wapendwa mnisamee sana maana nimekokota sana vya kutosha. Nimekokota sana. Lakini haya yote ni kwa ajili ya kusaidia na kuonyesha ukweli ambao tunaosema kwamba si uongo, ni ukweli wa asilimia moja. Tunaenda sasa kuangalia miji ya bara la Afrika ambayo yanapatikana ndani ya maandiko. Na huenda nitasema kwamba nitaweka alama za kuuliza tu kwa sababu nitakuwa nawaonyesha je hii sio kama hii aidha haiwezi kuwa hii kutokana na kitu tunachosoma sasa sisi wenyewe tutumie sasa akili maana niliwaambia kwamba maandiko yalibadilishwa maandiko yalibadilishwa lakini hawakubadilisha yote miji ilibadilishwa kuna mingine ambao wamechukua leta waka, wanatoa hii wanaweka hii hapa basi wame, wamepoteza moja kwa moja kwa hiyo tuwe makini muwe makini wapendwa katika kusoma pamoja na mimi mtaenda kugundua mambo ya kutosha zaidi sana kushiana na miji yetu hapa. Tunaanza mji wa kwanza. Tunaenda kwanza Morocco, haiza Morocco. Morocco Naposema Morocco nyote mnaona moja kwa moja Waarabu kwa muda huu. Si semi hiyo mimi nasema kwanza labda hata kabla hawajakuepo. Njoo nachukua hiyo Morocco, haiza Morocco. Mji wake tunajua kwamba ni ni Rabat mji mkuu wa Maroko ni Rabat. Na huo mji unadhibitishwa pia ndani ya maandiko na tutaenda kuupata moja kwa moja ili mtaenda kujua mambo mengine ambayo yapo hapo. Tunaweza kupata mji huu wa Rabat katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya tatu mstari wa kumi na moja. Inasema hivi. Kwani aliyesalia katika mabaki ya warefai ni ogu pekee mfalme wa Bashani tazama kitanda chake kilikuwa kitanda cha chuma kitanda hicho je hakiko raba hawakofanya ti uh-uh. hakiko raba kwa wana wa Amoni na wana wa Amoni wa Berber le peuple berber jo wa Amonit Oh, nimekosa ile ramani niliwaonyesha kuna ramani fulani ambayo nilionyesha Afrika ambao huko Amon 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 ni muliona hiyo les sont les ammonites wana wa Amoni ce sont les peuples berbères les peuples berbères kwa sababu kulikuwa berber na kulikuwa um, wa Misri ndio walikuwa wana wana hunda sijui uh, inchi hizo za huko juu zaidi sana. Kwa hiyo katika tafsiri ya Kifaransa ndio wamesema vizuri kuonyesha kwamba kweli kweli mji huo upo ndani ya mandi. Traduction pirot clame lienaire car og le roi de Bassam était seul resté de la race de Rafan son sarcophage était en pierre de fer qui se voit encore à Rabat. Hapo amemalizia sasa Rabat, des fils d'Amon. Lui second Rabat, Abe filio Rabat. Traduction sa mère ka ye Rabat. Kwa hiyo moja kwa moja mji wa Maroc ambao ni Rabat haukupoteza jina lake. Huko pale pale. Kwa hiyo tangu waze wetu niko naitwa Rabat na ni Rabat. Japokuwa mkiswahili wanasema Raba, lakini mkifaransa wanamalizia wanaandika Rabat. Maroc Rabat. Ini ya kwanza. Misri iliitwa tena Mithraim. Tena iliitwa ni inti ya Hamu. Iliitwa tena inti ya Hamu. Unaweza kaona katika kitabu cha Zaburi sura ya 105 mstari wa 23 ambaye inasema Israeli naye akaingia Misri. Yakobo akawa mgeni katika inti ya Hamu. Kwa sababu aliingia Misri mtoto wa Misri mtoto wa Hamu Misri hapo hakuna ubish tunaenda sasa Tanzania tunashuka Tanzania sasa tunachukua mji mkuu wa Tanzania kwa muda huu ambao tunajua kwamba labda ni Dodoma 
lakini tunaenda kwenye Dar es Salaam. Tunachukua Dar es Salaam. Muwe makini wa tunasiaji. Dar es Salaam. J. Ni mambo ambayo yanafanana aza wamebadilisha. Zaburi kitabu cha Zaburi sura ya 76 mstari wa kwanza hadi mbili nasema. Katika Yuda Mungu amejulikana. Katika Israeli jina lake ni kuu. Kibanda chake pia kiko salemu. Kiko salemu na maskani yake iko sayuni. Salemu Dar es Salaam. Salama, salama, salemu. Salemu, salama. Unapoangalia Dar es Salaam na Salem, aiza Salemu na Yerusalemu mji wa amani aiza sijui mji wa amani aiza nchi ya amani vitu kama hivyo aiza mji wa amani mji ulio amani ulipo vitu vya amani ndivyo hata Yerusalemu maana yake ni hivi je Dar es Salaam ndio inaweza kuwa Yerusalemu alama ya kuuliza je Dar es Salaam inaweza kuwa Yerusalemu fanyeni uchunguzi na nyinyi pia na wapatia maswali mengine nyoo wote mtaenda kujaza wenyewe Wapendwa wazungu si wazuri. Walipenda kubadilisha mambo mengi zaidi sana. Lakini tutaenda kuwagundua zaidi sana kwa mambo yetu ambayo wali, walienda kuiba hivyo. Unapoangalia katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 25 anasema, "Kwa maana walibadilisha kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muhumba anayeimidiwa milele." Ndivyo walivyofanya, ukweli wanaojua lakini uongo ndio wanaoleta, wanakuja kubadilisha kila kitu. Tunaenda sasa kutafuta kuna neno la kibantu kuna neno la kibantu ambalo halikutolewa ndani ya Biblia hata katika Kifaransa hilo jina lipo hilo neno lipo ndani ya Biblia kwa asilimia moja. katika kitabu cha Nehemia sura ya tatu, mstari wa nne. Nehemia tatu, nne inasema hivi sehemu inayofuata ili ilijengwa ili, ili, ili upya na meremoti mwana wa uria mwana wa hakosi sehemu inayofuata ilijengwa upya na musha, e, meshulamu mwana wa berekia mwana wa meshezabeli sehemu inayofuata ilijengwa upya na sadoki mwana wa baana <laughs> mwana wa baana baana B A A N A mwana wa baana hilo jambo hilo neno la wabantu hawakuweza kulitoa mwana wa baana baana mwana wa baana hicho ni hivyo tunaenda kwenye nchi ya Angola Angola yenyewe nchi yenyewe tunaenda kitabu cha hesabu sura ya 36 mstari wa moja. Wote mala tiza hogla hogla <laughs> milka na noa wakaolewa na binamu zao hapa jambo hogla jipo walipotoa ili neno angola ambayo mnaona kwa wakati huu lakini ni hiyo hogla unapokuta ndani ya maandiko hogla uangalie inaenda kwa angola Kigali tunaenda Rwanda. Kigali mji huu mkuu Kigali. Tunaenda kitabu cha Yoshua sura ya 4 mstari wa 19. Na hao watu wakakwea kutoka Yordani siku ya kumi ya mwezi wa kwanza. Wakapiga kambi Gilgali. Gilgali. Je? Gilgali na Kigali. Mnaonaje hapo? katika mpaka wa mashariki wa Yeriko. Je, hmm. nafikiri kama ni, ni Kenya kuna sehemu ambapo kuna aitwa kama Keriko, kama Keriko, kama Keriko. Eh. Keriko. Je, haiwezi kuwa Yeriko pia. Nauliza maswali tu na nyinyi mtaenda kufanya na wapatia hivi kwa sababu na nyinyi mfanye uchunguzi. Muangalie kwanza ni mambo ya kuchunguza. Kwa hiyo wanatuambia hapa kuhusiana Kigali, mimi nasema kuhusiana Kigali 
Na hao watu wakakwea kutoka Yorodani siku ya kumi ya mwezi wa kwanza. Wakapiga kambi Gilgali. Gilgali. Na mji mkuu wa Rwanda ni Kigali. Kigali, Gilgali. Tunaenda tunaenda Kongo. Kuna kabila la la la, la Bashi. Aiza mtu ambaye ni ni, ni, ni mushi anaitwa Mushi. Mushi aiza Bashi kama ni wengi. Na tunajua kuna inchi zingine ambayo inaitwa Mali. M A L I. Tunakuta katika kitabu cha kutoka sura ya sita mstari wa 19. Kutoka sita tisa nasema na wana wa Merari ni Mali na mushi mushi kwetu sisi tunajua mushi ni mushi ni, ni washi wapo hizi ni jamaa za hao walawi sawa sawa na vizazi vyao tumeona mali na tumeona mushi unapoangalia pia katika kitabu cha hesabu 320 utapata hivyo tena mushi mambo ya nyakati wa kwanza sura ya 6 mstari wa 4 utapata tena mushi aiza washi aiza bashi Tunaenda kwenye neno baraka aiza inji aiza mji wa baraka jamhuri ya kidemokrasia Kongo fizi tunashuka kule baraka Mambo ya nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 3 inasema hivi Mkubwa wao alikuwa Ayezeri kisha Yohashi wana wa Shema Ngi Behadi na Yezieli na Peleti wana wa Azameweti na Beraka na yehu mwana toti. Beraka walibadirishi. Wakatoa a, wakaweka e. Inakua beraka. Lakini wakiweka baraka, tayari. Inajulikana ni nani. Tulenda gabo. Gabo. Kitabu cha Yoshua. Sura ya kumi na nane, mstari wa shini na tani nasema. Na gibehoni gabo. At, nani mke fahansa njoo wanasema vizuri nasema gabeo gabeo na gibehoni na rama na beheroti yani gabo ni gabehoni na nitakwambia kitabu cha Yoshua sura ya 10 mstari wa 12 inasema hivi ndipo Yoshua kanena bwana katika siku hiyo ambayo bwana aliwatoa waamori mbele ya wana wa Israeli akasema mbele ya matu ya Israeli wewe jua Simama kimya juu ya gibehoni. Wakati Yoshua lipo simamisha juu ilikuwa juu ya inchi ya gabo. Gabehoni. Mungi Faransu wasema gabeo. 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 Ni gabo. Wakaweka tu e pale. Wakato. Ikawa. Wakandika. Gabe. Gabo. Kwa mda huu. Lakini gabeo. Nandana wanyesha kidogo kidogo. Mozambiki. Mozambiki unaposoma kitabu cha Yoshua sura ya 18 mstari wa 26 nasema na mispa wanataja wana na mispa na kefira na moza 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 kwa nini hawakuweka moza mbike wakaacha tu moza tunaenda tunarudi tena Tanzania tunaenda kuona neno aiza mji wa Harusha Harusha Tanzania. Kitabu cha Yoshua sura ya 19 mstari wa 22. Inasema hivi. Na mpaka utafikiria hata uh, kumradhi. Nasema Harusha. Harusha itakuja baadaye. Yaani vizuri. Ya 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 ya. <laughs> kumradhi wapendo. Tunaenda kwenye uh, Harusha. Nime nimeruka kidogo. Harusha tutaenda kuangalia kitabu cha Ezra sura yake ya pili mstari wa 52 Ezra 2 52 ili kupata Harusha wana wa Basluti wana wa Mehida wana wa Harsha 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 wanatoa ile u ukiweka tu Harusha tayari inaandikwa Harsha H A R S H A yani wametoa u imetoka wakaacha harsha harsha ukiweka u inakuwa tu harusha msome na nyinyi pia mnaposoma pia kitabu cha Nehemia sura ya 7 mstari 